，咱们收到这种裸根的月经，怎么给它上盆？这种裸根的土球到家的月经，咱们第一点，咱们检查中间有没有夹心土啊，这点大家要注意检查一下。挑一边，咱们顺着这个茎干中间给它抠一抠，咱们要注意中间有没有黄泥的这种夹心土啊。如果没有这种夹心土啊，咱们就不用给它吸根了。那么这颗植物后期浇水啥的都可以完全浇透啊！如果有这种黄泥式的夹心土，咱们尽量的给黄泥土给它抠开，抠开以后利于后期的养护。那像这种没有夹心土的，咱们只要给这个周边的根系啊，给它土球打散一些，然后稍微梳理一下啊，稍微梳理一下根系的生长方向，周边的这个根系和底部的这个根系啊，稍微露出来一些就 OK 了啊！这个就叫做。保留大部分的一个护心土，比这个花大一号的一个新盆，月季你可以稍微大一点点的花盆，没有什么太大的问题。那大家注意啊，如果是这种这个青山的控根盆，排水性都比较好的这种花盆，咱们不用再去拿这个陶粒去垫底了。如果你是用这个高的瓷盆去养护，我还是建议大家底部稍微垫那么薄薄的一层这个陶粒，做一个淋水层。啊，避免这个花盆里边积水。所有植物咱们都需要防范这个花盆的一个积水。我用的是咱们店铺里边的种沙砂锅土啊，咱们咱们去加一些底土。花盆直径二十厘米左右，咱们放一勺半的这个微生物有机肥作为底肥，然后给它搅拌一下。我侧面拍一下，咱们放的时候你不要直接塞底下啊，咱们尽量的用这个左手稍微提着点这个植物，稍微提着点这个植物啊，然后沿着盆边。先用手啊，先用手往下边这么去给它底部填上一些土啊，这样它这个根系不会扎堆儿，它会快速的向这个花盆的底部向下方去生长。然后咱们种完以后，周边的土壤给它稍微往下按一按，啊，给这个土填实，可以这个再去蹲蹲盆或者手臂去拍一拍盆壁啊，让土这个稍微下沉一些。然后还有就是经常跟大家说的浅埋浅种啊。表面别埋太深，埋到什么程度？咱们在盆面能够观察到这个原土球，原土球是个黑土啊，能够观察到这个原土球就 OK 了。你不要给它埋到这个脖颈这儿啊，后期干湿循环慢，不利于它生根。然后盆面，咱们再给它用一点这个微生物有机肥，让微生物这个繁殖起来，刺激这个植物的根系快速生长，加快它的一个孵盆速度。这时候咱们给它浇透水啊，浇透水。什么叫做浇透？不是说你浇完水底下留点水就透了啊，咱们大水去浇，咱们至少要浇到花盆底部，哗哗的往下淌水啊。咱们可以拿到卫生间多浇几遍，咱们确保里边的这个原土球的黑土和新土都能浇透。然后咱们给它放在特别明亮的散射光，缓眠五到七天就可以给它增加日照了。你别忘了点赞关注啊！